आलोचना कर गुरुपूर्ण क्वेश्चन साथ विस्तारित आलोचना जेगुल तुम्हारे सामने दिन परीक्षार तीन भाग देखो रहा फुल कोर्स दीते चाहो तरह रही समस्त रेकर्डेड भिडियो क्लस दस कपि जिके पीडीएफ बुक्स फिफ्टीन फुल मक टेस्ट पीडीएफ कोर्स मध्य थे दस कपि जिके पीडीएफ बुक्स और मेगा मक टेस्ट थे तीन शोटा मक टेस्ट सीरीज चाहो तरज प्रत्येक सामने चले तो प्रत्येक चेस्ट करो राशिया कत साल उत्पन्न साले क्या कजाखस्तान मन पड़े नासार कथा मन पड़े इसरो कथा पड़े तो हेडकोर्टार कथा रही नासार हेडकोर्टार रही वाशिंगटन डिसी ते तो वाशिंगटन इंडियन स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशन ठीक है सामने दिन परीक्षार गुरुपूर्ण ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तुम्हारे भलो लागे 
অবশ্যই করে কিন্তু তোমাদেরকে শেয়ার করতে হবে প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটা আর কমেন্ট করতে হবে কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা কমেন্ট করতে থাকো দেখো এখানে রয়েছে নাসা স্পুটনিক ওয়ান তোমাদেরকে আমি ছবির মাধ্যমে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোন ছবিটা স্পুটনিক ওয়ানের ছবি এটা কিন্তু প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ যেটা আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট বলা হচ্ছে যেটা সফলভাবে মহাকাশে পৃথিবীর চারপাশে কক্ষপথে কি করা হয়েছে স্থাপন করা হয়েছে ঠিক আছে চল আমরা এবার চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টু কি আছে দেখো প্রত্যেকে করার চেষ্টা করো যারা যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখছো প্রত্যেকে আনসার করার চেষ্টা করো ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি আছে দেখো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কোন দেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল জিতেছে কোন দেশ জিতেছে যারা যারা আনসার অলরেডি করে ফেলেছ দেখো আমেরিকা আফ্রিকা উরুগিয়ে জাপান চারটে অপশন কিন্তু রয়েছে তাহলে এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে একদমই সঠিক করেছ উরুগুয়ে ঠিক আছে যারা উরুগুয়ে করেছ প্রত্যেকে কারেক্ট করেছ আচ্ছা এবারে বলি এই যে উরুগুয়েতে প্রথম বিশ্বকাপ হচ্ছে এটা কত সালে হচ্ছে এটা হচ্ছে কিন্তু উনিশশো সালে মনে রাখতে হবে উনিশশো সালে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে এটা যে বিশ্বকাপ কোন বিশ্বকাপ এটা কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপ আর ফিফার পুরো নাম আমাদেরকে জানতে হবে এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এই তথ্যটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আচ্ছা প্রথমে বলি যে ফিফা উরুগুয়েকে দায়িত্ব দিয়েছিল বিশ্বকাপ আয়োজন করার কেন দিয়েছিল এটাও কিন্তু উচুখানে জেনে রাখবে তার কারণ হচ্ছে এই যে উরুগুয়ে তাদের সেই বছরে আর কি প্রথম সংবিধানের আর কি তারা কিন্তু শতবর্ষ উদযাপন করবে সেই হিসাবে দিয়েছিল এবং অবশ্যই করে আরেকটা তথ্য রয়েছে এর সাথে সেটা হচ্ছে উরুগুয়ে জাতীয় ফুটবল দল সফলভাবে তাদের ফুটবল শিরোপা ধরে রেখেছে ফুটবল শিরোপা পেয়েছে উনিশশো সামার অলিম্পিক বা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে এই দুটো কারণে কিন্তু এই উরুগুয়েকে তারা কিন্তু নির্বাচন করেছিল মানে ফিফা আন্তর্জাতিক সংস্থা যেটা সেটা কিন্তু তারা কিন্তু কি করেছিল এই উরুগুয়েকে নির্বাচিত করেছিল আচ্ছা এর সাথে আমরা এখানে দেখে নেব যে ফিফা ফিফার পুরো নাম তো দেখলাম এবার ফিফার হেডকোয়ার্টার কোথায় আমরা জেনে নিই ফিফার হেডকোয়ার্টার রয়েছে সুইজারল্যান্ডে ঠিক আছে এবং এটা কবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে উনিশশো সালে এটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক আছে আমার সাথে সাথে তোমরা প্রত্যেকে আনসার করার চেষ্টা করো আচ্ছা এইখানে দেখো ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের যে ছবিটা তোমাদেরকে আমি এখানে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটা ছিল উনিশশো তিরিশের সেই ছবি আর ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল যে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যেটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল ফেডারেশন এই দুটো নামেই কিন্তু ফিফাকে বলা যেতে পারে ঠিক আছে চলো এবারে আমরা চলে আসছি নাম্বার থ্রিতে নাম্বার থ্রি কোয়েশ্চেনটা কি বলছে দেখো কোন কমিশনের সুপারিশে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাম্বার ওয়ান চেম্বার লেন কমিশন নাম্বার বি হিলটন ইয়াং কমিশন নাম্বার সি কেইনস কমিশন নাম্বার ডি কোনো টাই নয় ঠিক আছে প্রত্যেকে কিন্তু আনসার করো খুব সহজ কোয়েশ্চেন এবং পরীক্ষার জন্য ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আচ্ছা নাম্বার থ্রি প্রত্যেকে আনসার করে ফেলেছ সোজা কোয়েশ্চেন যারা যারা করেছ বি হিলটন ইয়াং কমিশন একেবারেই কারেক্ট করেছ আচ্ছা এবারে বলি হিলটন ইয়াং কমিশনের আরেকটা নাম রয়েছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রয়্যাল কমিশন ঠিক আছে রয়্যাল কমিশন এবারে বলি এই যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এটা কবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে উনিশশো সালে আর কোন অ্যাক্টের মাধ্যমে এটা আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক যে অ্যাক্টটা হয়েছিল সেই অ্যাক্টটা হয়েছে উনিশশো অ্যাক্টের মাধ্যমে ঠিক আছে আচ্ছা হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে হেডকোয়ার্টার রয়েছে মুম্বাইতে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকের যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার যেটা বা ফিজিক্যাল ইয়ার যেটা আমাদের 
পালন করা হয় সেটা হচ্ছে এপ্রিল থেকে পরের মার্চ পর্যন্ত মানে ফার্স্ট এপ্রিল থেকে শুরু করে থার্টি ফার্স্ট মার্চ পর্যন্ত কিন্তু করা হয় আচ্ছা এবারে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই যে রিজার্ভ ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক কিন্তু কি হিসাবে এটাকে বলা হয় আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকে বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর রিজার্ভ ব্যাংকের বর্তমান যিনি গভর্নর রয়েছেন বর্তমান গভর্নর যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন তার নাম হচ্ছে শক্তিকান্ত দাস ঠিক আছে শক্তিকান্ত দাস ঠিক আছে আচ্ছা এবারে হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর যদি জিজ্ঞাসা করে ফার্স্ট গভর্নর তাহলে আমাদের আনসার কি হবে হবে হচ্ছে ওসবর্ন স্মিথ ঠিক আছে ওসবর্ন স্মিথ আর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ফার্স্ট ইন্ডিয়ান গভর্নর অব রিজার্ভ ব্যাংক মানে আমাদের ভারতীয় প্রথম রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর যিনি ভারতীয় ছিলেন তার নাম হচ্ছে সি ডি দেশমুখ কি বললাম সি ডি দেশমুখ এই প্রত্যেকটা তথ্য হচ্ছে তোমাদের জন্য ভীষণভাবে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর এই রিজার্ভ ব্যাংক কোন মিনিস্ট্রির মন্ত্রালয়ের আন্ডারে রয়েছে এটা রয়েছে কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের আন্ডারে কিসের আন্ডারে রয়েছে মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের আন্ডারে কিন্তু এটা রয়েছে তাহলে নাম্বার থ্রি থেকে আমরা প্রচুর কোয়েশ্চেন পেয়ে গেলাম প্রচুর তথ্য পেয়ে গেলাম ঠিক আছে চলো এবারে আমরা চলে যাচ্ছি নাম্বার ফোর ওকে আচ্ছা নাম্বার ফোর কি বলছে এবার আমরা দেখে নি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কাকে বলা হয় ঠিক আছে জওয়াহরলাল নেহেরু ভেঙ্কাইয়া নাইডু সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সর্দার পাটি এই কোয়েশ্চেনটা একেবারেই দলের মতো একটা কোয়েশ্চেন যেটার আনসার হয়ে যাবে কিন্তু জওয়াহরলাল নেহেরু ঠিক আছে যারা যারা এ করেছ প্রত্যেকে একেবারেই সঠিক আনসার করেছ আচ্ছা জওয়াহরলাল নেহেরু তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিচ্ছেন ফ্রি ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা মনে রাখতে হবে যেটা কিন্তু উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট ঠিক আছে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পদে ছিলেন কিন্তু সতেরো বছর পর্যন্ত মানে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কিন্তু তিনি ছিলেন ঠিক আছে মোটামুটি সতেরো বছর তিনি ছিলেন এটা এটা পুরো রাউন্ড ফিগারে যদি আমরা বলি তাহলে এটা সতেরো বছরই ধরছি বাট এক্সাক্ট ধরা হয় হচ্ছে ষোলো বছর মানে দুশো ছিয়াশি দিন ঠিক আছে এটাকে রাউন্ড ফিগারে ধরা হয় হচ্ছে সতেরো বছর এবং তিনি যে অর্গানাইজেশন থেকে ছিলেন তিনি হচ্ছেন সেটা হচ্ছে আইএনসি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ঠিক আছে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবং তাকে লংগেস্ট সার্ভিং পিএম বলা হচ্ছে সব থেকে বেশি সময় ধরে ছিলেন মানে সতেরো বছরের মতো তিনি ছিলেন হচ্ছেন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার সেই কারণে এবং তিনি এই উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে চারবার মানে ফোর টাইমস চারবার কিন্তু তাকে মানে ইলেক্ট করা হয়েছে ঠিক আছে মানে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমরা চলে আসছি দেখো এই তথ্যে জওয়াহরলাল নেহেরু ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পনেরোই আগস্ট নাইনটিন থেকে ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো পর্যন্ত ভারতের অধিরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ঠিক আছে তারপরে উনিশশো সালে মে মাসে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কিন্তু ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ছিলেন আচ্ছা এই যে প্রধানমন্ত্রী আমরা বলছি প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন করেন বা অ্যাপয়েন্ট করেন কে করেন অবশ্যই করেন হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে এবং এই প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর যে মেয়াদ সেই মেয়াদটা কত বছরের জন্য তিনি এটাকে নির্বাচিত করা হয় তাকে করা হয় হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য ফাইভ ইয়ার্সের জন্য ঠিক আছে এবং লিডার অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানে ভারত সরকারের লিডার যাকে বলা হয় তিনি হচ্ছেন 
এই প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার আমাদের যে লোকসভা মানে পার্লামেন্টের যে দ্বিতীয় কক্ষ যেটা লোকসভা নিম্ন কক্ষ সেই লোকসভার নেতাও কিন্তু বা লিডারও কিন্তু বলা হচ্ছে আমাদের জওয়াহরলাল নেহরুকে ঠিক আছে এবং সাথে তাকে আরেকটি নামেও ডাকা ডাকা হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম যেটা হচ্ছে চাচা নেহেরু হিসাবে ঠিক আছে এবং যার খুব বিখ্যাত বই আমরা প্রত্যেকেই জানি ফেমাস বুকটার নাম যেটার নাম হচ্ছে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া ওকে এটা ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের আচ্ছা এবং আমরা এই তথ্যের সাথে সাথে দেখে নেব যে এইখানে এই যে আমরা প্রধানমন্ত্রী দেখলাম প্রধানমন্ত্রী দেখার পরে আমরা যেটা আমরা দেখলাম যে তিনি ছিলেন হচ্ছে নাইনটিন ফর্টি সেভেন থেকে নাইনটিন এই পর্যন্ত সাথে আমরা দেখব হচ্ছে দেখো ভেঙ্কাইয়া নাইডু ভেঙ্কাইয়া নাইডু সম্পর্কেও আমরা জেনে নিই এই ভেঙ্কাইয়া নাইডু ছিলেন হচ্ছে তিনিও ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন হচ্ছে থার্টিন ভাইস প্রেসিডেন্ট থার্টিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সরি উনিশশো বাষট্টি সাল পর্যন্ত আবার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তিনি ছিলেন হচ্ছে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তিনি ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনিশশো বাহান্ন থেকে উনিশশো বাষট্টি পর্যন্ত ঠিক আছে সরি এটা থার্টিন ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি হচ্ছেন দু হাজার থেকে ছিলেন সরি এখানে আমি একটু ভুল লিখলাম দু হাজার থেকে দু আচ্ছা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তিনি ছিলেন কত থেকে কত পর্যন্ত ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনিশশো বাহান্ন থেকে উনিশশো বাষট্টি পর্যন্ত এবং সর্দার পাটেল তিনি ছিলেন কিন্তু ফার্স্ট ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে ফার্স্ট ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং ফার্স্ট হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার কিন্তু ছিলেন সর্দার পাটেল তাহলে আমরা এই জওয়াহরলাল নেহরু যেমন পড়লাম তার সম্পর্কে জানলাম প্রাইম মিনিস্টার সম্পর্কে জানলাম এবং বাকি তিনজনের সম্পর্কে আমরা কিন্তু এখানে তথ্যগুলো পেয়ে গেলাম বোঝা গেল আশা করি প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়েছে চলো এবার আমরা চলে যাচ্ছি নাম্বার ফাইভে নাম্বার ফাইভ কি বলছে একটু দেখে নিই লোকসভার প্রথম স্পিকার কে ছিলেন দেখো নাম্বার ওয়ান গণেশ বাসুদেব মাবলাঙ্কর বিপি উপেন্দ্র অনন্ত সায়ানাম আই আর নগর ডি হুকাম সিং চারটে অপশন এখানে রয়েছে ঠিক আছে তো কোনটা কারেক্ট হবে ঝটপট তোমরা কিন্তু করে ফেলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো তোমাদের মতো যারা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে আগামী দিনের পরীক্ষাগুলোর জন্য প্রতিটা পরীক্ষা স্ট্র্যাটিক জিকের জন্য কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হতে চলেছে ঠিক আছে তো অবশ্যই করে তোমরা ভিডিওটাকে প্রচুর 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 শেয়ার করো আর ভালো লাগলে অবশ্যই টিসিএস এডুকেশানকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যেও ঠিক আছে চলো তাহলে আমাদের এই পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেনটার আনসারটা কি হবে এতক্ষণে তো সবাই করে ফেলেছো গণেশ বাসুদেব মাবলাঙ্কার একদম কারেক্ট আনসার গণেশ বাসুদেব মাবলাঙ্কার এবং আমি ছবিও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম গণেশ বাসুদেব মাবলাঙ্কার সাতাশে নভেম্বর আঠারোশো অষ্টআশি গণেশ বাসুদেব মাবলাঙ্কার লোকসভার প্রথম স্পিকার মারাঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি এবং ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন যখন লোকসভার গঠিত হচ্ছে কবে না সতেরোই এপ্রিল উনিশশো বাহান্ন সালে প্রথম লোকসভার গঠন করা হচ্ছে এবং যে লোকসভাতে প্রথম স্পিকার হচ্ছেন গণেশ বাসুদেব মাবলাঙ্কার ঠিক আছে এর সাথে সাথে আমরা কিন্তু অনেক কিছু কয়েকটা তথ্য কিন্তু আমরা জেনে নেব প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা জানব যে প্রেজেন্ট আমরা তো প্রথমে দেখলাম যে প্রথম স্পিকার যিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন গণেশ বাসুদেব মাবলাঙ্কার ঠিক আছে বাট বর্তমান স্পিকার কে রয়েছেন আমাদের বর্তমান স্পিকার কে রয়েছেন বর্তমান স্পিকার রয়েছেন ওম বিড়লা ঠিক আছে ওম বিড়লা আচ্ছা স্পিকার স্পিকারকে আমরা কি বলি এই যে স্পিকার কথাটা যে এতক্ষণ ধরে আমি স্পিকার স্পিকার করে যাচ্ছি এটার মানে জানি অ্যাকচুয়ালি এটার মানে হচ্ছে লোকসভার সমস্ত কিছু যা কিছু পরিচালনা করার দায়িত্ব মানে লোকসভার সব কাজ পরিচালনার দায়িত্বে সমস্ত মিটিং বলো যা কিছু বলো সমস্ত পরিচালনার দায়িত্ব যার হাতে থাকে তিনি হচ্ছেন স্পিকার এবং লোকসভার সব থেকে চূড়ান্ত 
ক্ষমতা যার হাতে রয়েছে এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত যা কিছু নেবে লোকসভাতে যার সিদ্ধান্ত সব থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে আমাদের লোকসভার স্পিকারের হাতে রয়েছে ঠিক আছে এবং এই লোকসভার স্পিকারকে কিভাবে নির্বাচন করা হয় আনা হয় লোকসভার স্পিকারের জন্য কিন্তু আলাদা করে কোনো ইলেকশন হয় না লোকসভার যত মেম্বাররা রয়েছেন মেম্বারদের মধ্যে থেকে ঠিক আছে মেম্বারদের মধ্যে থেকে নিজেদের মধ্যে থেকে কিন্তু একজনকে স্পিকার হিসাবে নির্বাচন করা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আশা করি এটা প্রত্যেকের ক্লিয়ার হলো এবং আমাদের এই লোকসভার যে মানে মেয়াদটা মানে স্পিকারের যে মেয়াদ সেটা কিন্তু মূলত থাকে হচ্ছে পাঁচ বছর ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমরা চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্সে কিন্তু এবার আমরা চলে এলাম নাম্বার সিক্সে কি বলছে দেখো কথক কোন রাজ্যের নৃত্য শৈলী ঠিক আছে কথক নাচটার সাথে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত আমরা সবাই জানি এমন তো কেউ নেই যে আমরা কথক ডান্স ফর্মটা কি জানি না এটা তো আমরা ডান্স এক ধরনের সেটা তো জানি এবারে আমাদেরকে জানতে হবে যেটা কোন রাজ্যের নাচ মানে কোন রাজ্যে এটা সব থেকে প্রধান নাচ বা নৃত্য শৈলী হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে অপশন এ উত্তর প্রদেশ অপশন বি বিহার অপশন সি ঝাড়খন্ড অপশন ডি মধ্যপ্রদেশ প্রত্যেকে আনসার করার চেষ্টা করো ঠিক আছে চলো আশা করছি প্রত্যেকে আনসার করে ফেলেছ একদমই কারেক্ট করেছ যারা এ অপশন এ করেছ প্রত্যেকে কারেক্ট করেছ উত্তর প্রদেশ হচ্ছে একদম কারেক্ট আনসার ঠিক আছে বেশি সময় দিচ্ছে না এই সমস্ত কোয়েশ্চেনে একদম খুব কম সময় আনসার করতে পারবে তো উত্তর প্রদেশে কথক ডান্সটা কিন্তু খুব বিখ্যাত একটা ডান্স এই কথক ডান্সটা নর্দার্ন ইন্ডিয়ার পোর্শানে মানে উত্তর ভারতে মূলত আমরা এটাকে দেখতে পাচ্ছি যেটার সব থেকে বেশি যেখানে প্রচলিত নাচ সেটা হচ্ছে উত্তর প্রদেশের একটা নাচ এবং উত্তর প্রদেশের শুধুমাত্র আমরা এই কথক না সাথে সাথে পাচ্ছি আরো কিছু কিছু পাচ্ছি কি কি পাচ্ছি বলো রাসলীলা পাচ্ছি কাজি পাচ্ছি নটাই কি পাচ্ছি পাচ্ছি তো হম তো এই নাচগুলো আমরা উত্তর প্রদেশে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা বিহারেও আমরা এই অপশন গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করে নি একটু বিহারে বিহারের যে নাচটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যাতা জাতিন গুরুত্বপূর্ণ নাচ বিদেশিয়া এগুলো হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নাচ এছাড়াও আরো আছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো বাদ বাকি যেগুলো আমি আর আলাদা করে বলছি না তোমরা যারা যারা জানো সেগুলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ নাচ কিন্তু রয়েছে ঝুমার রয়েছে দাঙ্গা ঠিক আছে এছাড়াও আরো অনেক নাচ রয়েছে মধ্যপ্রদেশে কি রয়েছে ফুল পাটি ফুল পাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ডান্স মাটকি ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু রয়েছে ঠিক আছে এগুলো তোমাদেরকে যারা জেনে জানো তো খুবই ভালো কথা যারা জানো না অবশ্যই করে কিন্তু করে নেবে আর এই যে কথক ডান্সটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এই যে ফর্মটা দেখতে পাচ্ছ তোমাদেরকে এটা ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এইটাই হচ্ছে কথক ডান্সের ফর্ম মানে এভাবেই ডান্সটা করা হয় এবং ডান্সটা এমনভাবেই করা হয় যেখানে বলা হয় যে একজন ব্যক্তি স্টোরি বলছে মানে স্টোরি টেলিং আর্ট হিসাবে বলা হচ্ছে মানে একটা গল্প বলা হচ্ছে সেই গল্পের ছলে নাচটাকে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি হচ্ছে স্টোরি টেলিং আর্ট ওকে স্টোরি টেলিং আর্ট যতগুলো আমাদের ক্লাসিক্যাল বা শাস্ত্রীয় নৃত্য রয়েছে তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ডান্স ফর্মটা হচ্ছে আমাদের এই কথক বোঝা গেল এবং কথক নৃত্য শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই নাম আমরা জানি সেটা হচ্ছে বীরজু মহারাজের নাম আমরা পড়েছি বীরজু মহারাজ ঠিক আছে তাছাড়াও রয়েছেন সীতারা দেবী তাছাড়াও রয়েছেন সীতারা দেবী এনারা প্রত্যেকেই হচ্ছে কথক মানে নৃত্য শিল্পী যারা খুবই বিখ্যাত ঠিক আছে এবং তোমাদেরকে এই যে বললাম স্টোরি টেলিং আর্ট যেটা এখানে সংক্ষেপে একটু লেখা আছে সেটা দেখে নাও একটা মৌখিক ঐতিহ্য হিসাবে শুরু হয়েছিল ঠিক আছে 
মানে আর্ট করে আর কি এটি রাসলীলা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং যা পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মথুরা অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল প্রথম দেখা যাচ্ছে এই মথুরাতে এই ডান্স ফর্মটা ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকের চলো এবার আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন এর নাম্বার সেভেন আচ্ছা প্রতিটা কোয়েশ্চেন যে আমরা করছি এর মধ্যে আমরা প্রচুর তথ্য পাচ্ছি কিনা পাচ্ছি তো হ্যাঁ আর এইভাবেই কিন্তু আমরা এই পুরো ব্রহ্মাস্ত্র সিরিজের প্রতিটা কোয়েশ্চেনে প্রতিটা সেটে কিন্তু আমরা এরকম ভাবে প্রত্যেক প্রচুর 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 তথ্য পাব তোমাদেরকে অবশ্যই কিন্তু ক্লাসটা করতে হবে তাহলে কিন্তু তোমাদের অনেক কিছু অজানা জিনিস জানাও হয়ে যাবে আর অনেক প্র্যাকটিসও কিন্তু তোমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে চলো নাম্বার সেভেন বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত নাম্বার সেভেনে অপশন এ উত্তর প্রদেশ অপশন ডি ঝাড়খণ্ড অপশন সি মহারাষ্ট্র অ্যান্ড অপশন ডি মধ্যপ্রদেশ বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান আচ্ছা যারা যারা মধ্যপ্রদেশ করেছ একেবারেই কারেক্ট করেছ ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড আচ্ছা বান্ধবগড় যে জাতীয় উদ্যান বা যেটাকে আমরা ইংলিশে ন্যাশনাল পার্ক বলি বাংলায় আমরা বলি কি জাতীয় উদ্যান বলি ঠিক আছে এটা রয়েছে আমাদের কোথায় মধ্যপ্রদেশে আচ্ছা মধ্যপ্রদেশে কি শুধুমাত্র বান্ধবগড় রয়েছে না বান্ধবগড় ছাড়াও কিন্তু রয়েছে কানহা কানহা ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে মাধব ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে তো এগুলো রয়েছে পান্না ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে সঞ্জয় ন্যাশনাল পার্ক ঠিক আছে রয়েছে সাতপুরা ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে বনবিহার ন্যাশনাল পার্ক এই প্রতিটা ন্যাশনাল পার্ক থেকে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে প্রতিটা কাজে অবশ্যই করে ভালো করে রেডি করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমি বলি ঝাড়খণ্ডে যে গুরুত্বপূর্ণ ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে সেটার নাম কি যে সব থেকে আগে আমাদের যার কথা মনে পড়বে সেটা হচ্ছে হাজারিবাগ আর এ ছাড়াও যা কিছু ন্যাশনাল পার্ক আমি কি বললাম তোমাদেরকে একটা ক্লাসে তো সবকিছু বলা সম্ভব নয় অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে চলো উত্তর প্রদেশ উত্তর প্রদেশে আমাদের কি রয়েছে উত্তর প্রদেশে রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট দুধওয়া ন্যাশনাল পার্ক ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর মহারাষ্ট্রে রয়েছে সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক ঠিক আছে মহারাষ্ট্রে রয়েছে সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে গুগামাল ন্যাশনাল পার্ক কি রয়েছে গুগামাল ন্যাশনাল পার্ক ঠিক আছে প্রত্যেকের ক্লিয়ার হলো আশা করছি আচ্ছা আহ তো এরপরে আমি তোমাদেরকে কিছু জিনিস দেখিয়ে দিই এই যে মধ্যপ্রদেশে যেটা আমরা একটু আগেই পড়লাম মানে এক্ষুনি পড়লাম যে বান্ধবগ ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে এই হচ্ছে আমাদের মধ্যপ্রদেশের জায়গা ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক তার মানে আমরা ম্যাপের মধ্যে এটুকু ক্লিয়ার করতে পাচ্ছি যে মধ্যপ্রদেশের ঠিক এই সাইডটাতে মানে ইস্ট নর্থ ইস্টে এরকম ভাবে আড়াআড়ি রয়েছে কিন্তু আমাদের বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক ঠিক আছে মানে মধ্যপ্রদেশের এই সাইডটাতে রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে বান্ধবগড় যে টাইগার রিজার্ভ এর জন্য ভীষণ ভাবে বিখ্যাত এই যে বান্ধবগড় আমরা বলি এই জায়গাটা বা এই ন্যাশনাল পার্কটা কিন্তু মেইনলি টাইগার এর জন্য ভীষণ ভাবে কিন্তু এটা বিখ্যাত হয়েছে এই যে ছবিটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভ এর একটা গেট ঠিক আছে বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানকে উনিশশো তিরানব্বই সালে কি করা হয়েছে এই প্রজেক্ট টাইগার এর অধীনে টাইগার রিজার্ভ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক আছে তাহলে সম্পূর্ণ তথ্য কিন্তু তোমাদেরকে এখান থেকে আমি দেখিয়ে দিলাম চলো এবারে আমরা চলে আসছি নাম্বার এইটে এটাও কিন্তু ন্যাশনাল পার্ক এরই একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট কি বলছে ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান কোনটা ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যানের মধ্যে অপশন বলছে বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান অপশন বি বলছে সিমলি পাল অপশন সি বলছে হেইলি অপশন ডি বলছে সুন্দরবন তাহলে কি হবে আনসার আনসার হচ্ছে অপশন সি হেইলি ন্যাশনাল পার্ক ইয়েস যারা সি করেছো 
প্রত্যেককে কানেক্ট করেছো আমি আবারও বলছি তোমরা অবশ্যই করে সেশনগুলোকে কন্টিনিউ করো যে তোমাদের অনেক অনেক উপকার হবে এবং সাথে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না যে সেশনগুলো কেমন লাগছে ঠিক আছে আর অবশ্যই করে আনসার করো কমেন্টে প্রচুর 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 আনসার করো যেগুলো তোমাদেরকে বলছি নিজেরা আনসার করার চেষ্টা করো ঠিক আছে চলো এই যে হেইলি ন্যাশনাল পার্ক আমরা বলছি এই হেইলি ন্যাশনাল পার্ক যেটাকে আর একটা নামে বলা হয় সেটা কি ন্যাশনাল পার্ক সেটা হচ্ছে জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক হেইলি ন্যাশনাল পার্ক জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক যেটা কোথায় রয়েছে উত্তরাখণ্ডে রয়েছে কোথায় রয়েছে উত্তরাখণ্ডে রয়েছে এবং এটা কবে এস্টাবলিশ রয়েছে এটা রয়েছে উনিশশো ছত্রিশ সালে এটাকে কিন্তু এস্টাবলিশ করা হয়েছে হুম উনিশশো ছত্রিশ সালে এটাকে এস্টাবলিশ করা হয়েছে আচ্ছা এবারে তোমাদেরকে বলি যে দু অনুযায়ী আমাদের কতগুলো ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে বলো তো দু অনুযায়ী আমাদের একশো ছয়টার মতো ন্যাশনাল পার্ক কিন্তু রয়েছে এবং এইটা এই ডেটাটা দিচ্ছে কে ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ডেটাবেস ঠিক আছে ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ডেটাবেস কিন্তু এটা দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে তোমাদেরকে বলি এই যে উত্তরাখণ্ডে আমরা কি দেখলাম যে হেইলি ন্যাশনাল পার্ক দেখলাম ঠিক আছে এখানে পরিষ্কার দেখো একই জিনিস লেখা আছে আর এখানে তোমাদেরকে ছোট করেই একটা লাইন দিয়ে দিয়েছি এছাড়া যে সম্পূর্ণ তথ্য সেগুলো তোমাদেরকে আমি লিখে লিখে বোঝানোর চেষ্টা করছি আর এখানে দেখো এই যে হেরি ন্যাশনাল পার্ক বা জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক এটা কিন্তু এই বাঘের জন্য এই ন্যাশনাল পার্কটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া এই যে উত্তরাখণ্ডে আমরা শুধুমাত্র হেইলি বা জিম করবেট কে পাচ্ছি না তার সাথে সাথে আমরা আরো অনেক ন্যাশনাল পার্কে পাচ্ছি আমরা রাজা জি ন্যাশনাল পার্কে পাচ্ছি ঠিক আছে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স কে পাচ্ছি ঠিক আছে নন্দা দেবী ন্যাশনাল পার্ক কে পাচ্ছি ঠিক আছে গঙ্গোত্রী ন্যাশনাল পার্ক কে পাচ্ছি তো এইগুলো আমরা প্রচুর এরকম ন্যাশনাল পার্কে কিন্তু আমরা উত্তরাখণ্ডে দেখতে পাচ্ছি আর বাকি যদি তোমরা জেনে থাকো অবশ্যই করে কমেন্ট বক্সে কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলো না চলো নেক্সট কোয়েশনে আমি চলে যাচ্ছি নাম্বার নাইন নাম্বার নাইন এর কোয়েশন কি বলছে ভারতের বৃহত্তম বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য কোনটি বাঘিরা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য দলমা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য জিম করবেট জাতীয় উদ্যান নাকি রণছম্ভর জাতীয় উদ্যান একদম সঠিক আনসার যারা যারা অপশন ডি করেছো রণথম্বর জাতীয় উদ্যান ভারতের বৃহত্তম বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য ভারতের বৃহত্তম বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য ভেরি গুড এবং এই রণথম্বর জাতীয় উদ্যান কোথায় রয়েছে রয়েছে কিন্তু রাজস্থানে ঠিক আছে রাজস্থানে রয়েছে আর এই রণথম্বর জাতীয় উদ্যানকে কিন্তু ন্যাশনাল টাইগার রিজার্ভ ন্যাশনাল টাইগার রিজার্ভ বা ন্যাশনাল বা জাতীয় বাঘ সংরক্ষণের আন্ডারে আনা হয়েছে ন্যাশনাল টাইগার রিজার্ভের আন্ডারে আনা হয়েছে ঠিক আছে তোমাদের যাতে কোন রকম সমস্যা না হয় সেই কারণে বাংলা ইংলিশ আমি দুটোকেই বলছি এবং লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে আশা করছি তোমাদের কোনো সমস্যা কিন্তু এখানে হবে না আচ্ছা এই যে আমরা রাজস্থান বললাম রাজস্থানে যে রণথম্বর ন্যাশনাল পার্ক পাচ্ছি ঠিক আছে এছাড়া রাজস্থানে কি আমরা আর কিছু পাচ্ছি না রাজস্থানে কিন্তু আমরা সরিষ্কা ন্যাশনাল পার্ক পাচ্ছি পাচ্ছি তো কার কি পাচ্ছি কেওলা ডেউ কেওলা ডেউ ন্যাশনাল পার্ক পাচ্ছি পাচ্ছি তো তারপরে কি পাচ্ছি মুকুন্দ্রা ন্যাশনাল পার্ক পাচ্ছি মুকুন্দ্রা ন্যাশনাল পার্ক পাচ্ছি পাচ্ছি তো আচ্ছা এই এই ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পার্ক প্রত্যেকটা কিন্তু তোমাদেরকে ভালো করে করতে হবে তাহলে রণথম্বরের সাথে সাথে আরো তিনটে ন্যাশনাল পার্কে আমরা অ্যাড করলাম এবারে আমি এখানে বলবো যে বাঘিরা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য হম এইটা যেটা আমরা পাচ্ছি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি যেটা বাঘিরা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য যেটা ইংলিশটা হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি সেটা কোথায় রয়েছে সেটা রয়েছে উত্তরপ্রদেশে ঠিক আছে সাথে রয়েছে দলমা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য এটা কোথায় রয়েছে এটা রয়েছে ঝাড়খণ্ডে 
ঠিক আছে এটা রয়েছে ঝাড়খণ্ডে আর জিম করবেন তো একটু আগে বলেই দিলাম যেটা কোথায় রয়েছে উত্তরাখণ্ডে বোঝা গেল চলো এবার আমরা দেখছেন দেখে নিচ্ছি রণথম্বর যেটা কোথায় রয়েছে আরাবল্লি আর বিন্ধু পাহাড়ের সংযোগ স্থলে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল যেটা আমি বারবার করে তোমাদেরকে বললাম যে টাইগার রিজার্ভের আন্ডারে আনা হয়েছে বাঘ ছাড়াও কিন্তু এখানে চিতাবাঘ নীল গাই শুকর সাম্বার হায়ানা বিয়ার তারপরে হচ্ছে চিতল এগুলো সমস্ত কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট জায়গায় দেখো রণথম্বর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাঘ শাবকের সংখ্যা দু সালে ছেষট্টি থেকে দু হাজার একুশে কিন্তু একাশিতে উন্নীত হয়েছে ঠিক আছে মানে একটু বেড়েছে আর কি উনিশশো সালে এটাকে বাঘ সংরক্ষণ বা টাইগার রিজার্ভের আন্ডারে আনা হচ্ছে এই হচ্ছে রণথম্বর টাইগার রিজার্ভের গেটটা মেন গেটটা ঠিক আছে অবশ্যই তোমরা যদি কখনো গিয়ে থাকো বা যদি কেউ কখনো যাও অবশ্যই নিশ্চয়ই যাবে তা অবশ্যই করে নরথম্বর ন্যাশনাল পার্কে কিন্তু ঘুরতে ভুলবে না ঠিক আছে চলো আহ যাই হোক নাম্বার টেন আমরা দেখবো এবার কি আছে নমপেন নিচের কোন দেশের রাজধানী নমপেন ঠিক আছে নমপেন নমপেন কোন দেশের রাজধানী নমপেন হচ্ছে কানাডা সরি কম্বোডিয়া ঠিক আছে কম্বোডিয়া তাহলে যারা যারা কম্বোডিয়া করেছো রুট থেকে কিন্তু কারেক্ট আনসার করেছো ডেনমার্ক কানাডা কম্বোডিয়া কিউবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমাকে বলো যে এই যে নমপেন আমরা পাচ্ছি কম্বোডিয়ার রাজধানী তো গুড এবার ডেনমার্কের রাজধানী কি আছে কোপেন হাগেন তাই তো এর সাথে আমরা এগুলোকেও পড়তে হবে কোপেন হাগেন রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা কানাডা কি রয়েছে ওটাওয়া রয়েছে ওটাওয়া রয়েছে ঠিক আছে কিউবা কি রয়েছে কিউবা রয়েছে হাভানা পেলাম তো আচ্ছা এর সাথে আমাদের পরীক্ষায় শুধুমাত্র ক্যাপিটাল করলে তো হয় না তার সাথে সাথে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস পড়তে হয় সেটা কি বলতো ক্যাপিটাল অ্যান্ড কারেন্সি ঠিক আছে এই ক্যাপিটাল যেমন গুরুত্বপূর্ণ ইকুয়ালি কিন্তু কারেন্সিটাও গুরুত্বপূর্ণ তো এই কারেন্সিটার মধ্যে ডেনমার্কের যে কারেন্সি রয়েছে সেটা কিন্তু কি রয়েছে বলতো আমি তোমাদেরকে এখানে ডিভিশনও করে নাও যে ডেনমার্কের যে কারেন্সি সেটা হচ্ছে ক্রোন রয়েছে কি রয়েছে ক্রোন ঠিক আছে কানাডার কি রয়েছে কানাডার রয়েছে হচ্ছে কানাডিয়ান ডলার কানাডিয়ান ডলারকে আমরা শর্টে ক্যাড বলি কম্বোডিয়া কম্বোডিয়া রয়েছে হচ্ছে রিয়েল আর কিউবা রয়েছে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রত্যেকের চলো আমরা কম্বোডিয়াকে এখানে নমপেন বা বিভিন্ন এই যে প্রত্যেকটা দিয়েছি যে এই প্রতিটা বানানি কিন্তু সঠিক বানান ঠিক আছে কোনোটা কিন্তু ভুল নয় চলো এবার আমরা চলে আসছি নেক্সট কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন আনহ্যাপি ইন্ডিয়ার লেখককে এক্সাক্টলি আমরা তো এটা প্রত্যেকে জানি যে আনহ্যাপি ইন্ডিয়ার লেখক হচ্ছেন কে বলো অপশন এ বিক্রম শেঠ অপশন বি দাদা রাজপথ রায় অপশন সি চেতন ভগত অপশন ডি কোনটাই নয় একদমই কারেক্ট অপশন বি লালা রাজপথ রায় লালা লাজপথ রায় হচ্ছেন আনহ্যাপি ইন্ডিয়ার লেখক ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো তার নিম্নলিখিত এই ছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে নিয়ে রচনা করেছেন স্টোরি অফ মাই ডেপুট ডিপোর্টেশন উনিশশো আর্য সমাজ যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আনহ্যাপি ইন্ডিয়া উনিশশো আঠাশে ঠিক আছে এই এই দুটো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হিন্দুস ইম্প্রেশন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আর ইংল্যান্ড ডেপ টু ইন্ডিয়া এর মধ্যে আর্য সমাজ আর আনহ্যাপি ইন্ডিয়া আর্য সমাজ উনিশশো পনেরো এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আর্য সমাজ নয় আর্য সমাজ উনিশশো পনেরো ঠিক আছে আর হচ্ছে আনহ্যাপি ইন্ডিয়া উনিশশো আঠাশে কোন গ্রহকে গ্যাসের বল বলা হয় বা বল অফ গ্যাসেস বলা হয় জুপিটার নেপচুন মঙ্গল অ্যান্ড পৃথিবী চারটে অপশন রয়েছে কোনটা কারেক্ট হবে আনসার হয়ে যাচ্ছে অপশন এ একদমই তাই যারা যারা এ করেছো বা যারা যারা এ ধরে নিয়েছো ঠিক আছে এতক্ষণে প্রত্যেকে কারেক্ট করেছো একদমই তাই জুপিটার কেন বলা হচ্ছে এটাকে 
जुपिटर जुपिटर मान बांगला जाके बोली बृहस्पति ठीक है बृहस्पति साथे रही शनि साथ रही यूरेनस एंड साथ रही नेपचून ठीक है हिलियम थे हाइड्रोजें ठीक है हाइड्रोजें थे लार्जेस्ट ग्रह लार्जेस्ट लार्जेस्ट सब बड़ जयंट बला हमें एवं तुम्हारा जो छवि क्लियरलि देखो ये हम जुपिटर जुपिटारे मजखने देखो एक रेड स्पट क्या ठीक है ये हमें सान सान तरह मार्करि वेनस ठीक है आर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपचून ठीक है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एंड नेपचून एवं सूर्य सब रही है मार्कार ही रही है बुध रही है सब दूरे के रही है नेपचून रही है सब बड़ के रही है जुपिटार रही है एवं जुपिटार कार का अवस्थान कर पृथ्वी अनेक का अवस्थान कर ठीक और यदि सैटान कथेष का अवस्थान कर क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाएशन मान जो गो सोजा सोजा क्वेश्चन है बोलते बड़ो जल्द मत मध्य क्वेश्चन टाइमतम क्वेश्चन तो अबशन ए बोलते सरोजिनी नाइडू अबशन बी बोलते सवित्री बी फुले अबशन सी बोलते रानी लक्ष्मीबाई एंड डी बोल से नये प्रथम महिला शिक्षक का बोली अवश्य जरा जरा सवित्री बी फुले प्रत्येके कारेक्ट कर सवित्री बी फुले कत गुरुत्वपूर्ण अवदान छो ये महिला विश्वविद्यालय महिला बालिका विद्यालय जेगो से तैर पे आज के स्थापन जत महिला बालिका विद्यालय देखते पाई तरह पेचने जार गुरुत्वपूर्ण हाथ छोटी सवित्री बी फुले ठीक है अवश्य तरह हजबैंड जिन्हें जो तुम्हार ज्योतिराव फुले सहाय साधक समाज गठने लिखे दिल सत्य साधक समाज सत्य साधक समाज गठने गुरुत्वपूर्ण अवदान छो तर ठीक है एवं प्रथम महिला शिक्षक हिसाब से सवित्री बी फुले के शुरोपा देव हम आठ आठचल्लिस भारत महाराष्ट्र राज्य छोट ग्राम नाइगे जन्मग्रहण कर दलित सम्प्रदाय माली बर्ण अंतर्गत छे छोट इनफरमेशन टा तुम्हारे अच्छा स्वर्णदेवी मीरा कुमार सुमित्रा महाजन सरोजिनी नाइडू की प्रथम महिला स्पीकार एकदम ही कारेक्ट मीरा कुमार पर मान उत्तर सुरी छे सुमित्रा महाजन शेष प्रश्न शहर के आरब सागर रानी बला कचि नागपुर त्रिवेंदम 
নাম ভাইজ্যাক ওকে ত্রিবেন্দাম নামটা যারা যারা নতুন শুনছো তাদেরকে বলে দেবো একটু পরে ওয়েট করো আগে কোয়েশ্চেনের আনসারটা করে ফেলো কোন শহরকে আরব সাগরের রানী বলা হয় আনসার হচ্ছে অপশন এ যারা যারা এ করেছ প্রত্যেকে কারেক্ট করেছ করছি এবং এটা কোথায় অবস্থিত এটা রয়েছে কেরালা আচ্ছা আমাকে বলো ত্রিবেন্দম ত্রিবেন্দ্রম নামটা আমরা অনেকেই জানি আবার অনেকেই আমরা এই নামটার সাথে পরিচিত নই তাই তো তো তিরুবনন্তপুরম আমরা প্রত্যেকেই জানি না তিরুবনন্তপুরম তাই তো তিরুবনন্তপুরম এত বড় নাম যাকে আরেকটা নামে বলা হয় সেটা হচ্ছে ত্রিবেন্দ্রম এবং এটা কোথায় রয়েছে এটাও কিন্তু কেরালার পাঠ ঠিক আছে নাগপুর কোথায় অবস্থিত মহারাষ্ট্রে অবস্থিত মহারাষ্ট্রে অবস্থিত আর ভাইজ্যাক কোথায় বলো ভাইজ্যাক কোথায় ঠিক আছে আচ্ছা এই জায়গাটা তোমাদেরকে আমি একটা জিনিস একটু বলে দিই যে এই যে কোচি কোচি বা কেরালা ঠিক আছে এইটা কিন্তু আমাদের ছিল হচ্ছে পশ্চিম উপকূলে মানে ভারতের যে পশ্চিম উপকূল সেই পশ্চিম উপকূলের যে প্রধান বন্দর হিসাবে ছিল হচ্ছে কোচি বন্দর এবং এটা ছিল হচ্ছে মশলার বন্দর ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের জন্য প্রশ্ন রইল ভাইজ্যাক কোথায় অবস্থিত সেটা কিন্তু তোমাদেরকে কমেন্ট করে জানতে হবে এটা লাস্ট প্রশ্ন তোমাদের কিন্তু অবশ্যই করে কমেন্ট করে জানাতে হবে ঠিক আছে চলো আচ্ছা চলো এবার হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এই যে তিরুবনন্তপুরম বললাম তার মানে এটা বলো তো যে কেরালার সব থেকে লার্জেস্ট সিটি বলা হয় এটাকে আর কি বলা হয় কেরালার ক্যাপিটাল বলা হয় তাই তো আচ্ছা এবারে এই যে কোচি কোচি আরব সাগরের রানী হিসাবে রানী নামে পরিচিত কোচি কোথায় অবস্থিত কেরালায় একটা ছোট্ট ইনফরমেশন তোমাদের জন্য রয়েছে যেটা একটু হিস্ট্রি রিলেটেড দেখে নাও কোচি ছিল ইউরোপীয় উপনিবেশ গুলির মধ্যে প্রথম পনেরোশো তিরিশ সাল পর্যন্ত যখন গোয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছিল তখন এটা পর্তুগিজ ভারতের প্রধান আসন ছিল শহরটি পরবর্তীকালে নেদারল্যান্ডস এবং ব্রিটিশদের দ্বারা দখল করে নেয় তারা এবং কোচিটা হচ্ছে একটা রাজ্যে পরিণত হয়ে যায় ঠিক আছে এটা একটা ছোট্ট ইনফরমেশন জাস্ট হিস্ট্রি থেকে তোমাদের জন্য ছিল ওকে আচ্ছা যাওয়ার আগে অবশ্যই করে ডাব্লু বিপি অ্যান্ড কেপিএসআই কোর্স অনলাইন কোর্স ফুল কোর্সে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ অল রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাস প্লাস পিডিএফ বুকস প্লাস ফিফটিন ফুল মক টেস্ট মেগা মক টেস্টে পেয়ে যাচ্ছ তিনশো পঞ্চাশটা মক টেস্ট সিরিজ ওকে আর সাথে শুধু এই কোর্সটা নয় এর সাথেও কিন্তু তোমাদেরকে আমি আবার বলে দিচ্ছি ফুড এসআই অনলাইন কোর্স চলছে যেখানে ফুল কোর্স পিডিএফ কোর্স মেগা মক টেস্ট কোর্স চলছে ফুল কোর্সে থাকছে অল রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাস দশ কপি জিকে পিডিএফ বুকস ফিফটিন ফুল মক টেস্ট তোমরা কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছ এক ছাদের তলায় অনেক কিছু মানে সমস্ত কিছু পেয়ে যাচ্ছ পিডিএফ কোর্সে থাকছে দশ কপি জিকে পিডিএফ বুকস আর মেগা মক টেস্টে থাকছে তিনশো মক টেস্ট সিরিজ ওকে তো তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবং এই সম্পর্কে বিস্তারিত আরো যা কিছু জানার অবশ্যই করতে করতে হলে তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই নাম্বারে জানতে হলে ঠিক আছে আজকের সেশনটা এই পর্যন্ত আশা করছি তোমাদের সেশনটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করে জানিও আর প্রচুর প্রচুর করে শেয়ার করে দাও নেক্সট ক্লাস মানে সেকেন্ড ক্লাসে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে আর ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে কিন্তু যাবে না ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলে ভালো থেকে সুস্থ থাকো নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে চলো অ্যান্ড গুড নাইট